स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बायोलॉजी लेक्चर 2.0 में आज हम उसी श्रृंखला के अंतर्गत जो आपने अभी पढ़ा था फर्स्ट फर्स्ट लेक्चर आपका था पोषण का अभी सेकंड लेक्चर पोषण का हम लोग पढ़ेंगे सेकंड लेक्चर में आप पढ़ेंगे विटामिन और खनिज के बारे में किसके बारे में विटामिन और खनिज के बारे में फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पोषण पढ़ा था पोषण के टाइप पढ़े थे जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी है वो पहले देख लें जाके और हम लोगों ने पोषण पढ़ा था पोषण के टाइप पढ़े थे और हम लोगों ने देखा था कि जो पोषण होता है उसमें जो पोषक तत्व तो होते हैं वो पोषक तत्व तो कौन कौन से होते हैं इनके टाइप देखे थे और उसी में मैंने बताया था जो विटामिन और लबड़ बच्चे खनिज लबड़ बचे थे उनको आज हम लोग देखेंगे तो बिना कुछ देरी की हुई देख लेते हैं विटामिन क्या है तो विटामिन तो मैंने उस वीडियो में बता रखा है विटामिन के बारे में हम लोगों को पता चलना था बताना था विटामिन के कार्य क्या होते हैं कौन से विटामिन होते हैं उनका रसायन नाम क्या होता है ये खोज तो टेबल के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं विटामिन आपकी दो प्रकार की होती हैं एक तो होती है जल में बले विटामिन यानी कि जल में घुलनशील विटामिन और नंबर बी होती है बसा में घुलनशील विटामिन जल में जो घुलनशील होती हैं वो बी और सी होती हैं बसा में घुलनशील होती हैं वो ए डी ई के होती हैं ये विटामिन होती हैं तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके देखेंगे सबसे पहले हम लोग देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन ऐसी विटामिन जो जल में घुल ही रहती हैं घुल सकती हैं उनको जल में घुलनशील विटामिन कहते हैं और ये विटामिन जो होती हैं ये मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर उत्सर्जित कर कर दी जाती हैं इसलिए हमारे शरीर में अपूर्ता रोग यानी कि इनकी कमी से रोग हो जाते हैं ठीक है वो रोग कौन से हैं इनको हम देखते हैं टेबल के माध्यम से पहली आपकी विटामिन है विटामिन बी वन इसका रासायनिक नाम होता है थाइमिन इसके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं साबुत अनाज अनाज हो सकता है अंकुरित गेहूं हो सकते हैं खमीर फली यानी कि सेम होता है काष्ट फल यानी कि बादाम मछली सूखी मिर्च बिना पॉलिश वाली दालें तथा समुद्री भोजन ये इसके स्रोत हैं इनसे ये विटामिन बी मिलती है इसका रासायनिक नाम थाइमिन है कार इसके क्या हो सकते हैं ऊतकों की मरम्मत यानी कि जो टिश्यू होते हैं ऊतक होते हैं उनकी मरम्मत किसी कारणवश उन्हें टूट फूट हो जाए तो उनको रिकवर करने का काम करते हैं वृद्धि में आवश्यक और वृद्धि जो होती है लंबाई बढ़ने में जो वृद्धि होती है लंबाई बढ़ने में यानी कि सहायक होती है शरीर के ग्रोथ करने में ये सहायक होती है ये वाली विटामिन आपकी जो होती है नेक्स्ट आपका है ट्रिप्टोफेन को नियासिन में परिवर्तित करने में ठीक है ट्रिप्टोफेन जो पदार्थ है उसको नियासिन में चेंज करने में सहायक होती है और टी सी ए ठीक है और टी सी ए चक्र टी सी ए चक्र क्या होता है यानी कि टाई कार्बोक्स ट्राई कार्बोक्सलिक एसिड ठीक है टी सी ए जो चक्र होता है उसको क्रेप चक्र बोलते हैं मैं थाइमिन फास्ट पायरोफास्फेट की तरह व्यवहार करती है किसकी तरह का व्यवहार करती है पायरोफास्फेट की तरह व्यवहार करती है हीनता जनित रोग में क्या है यानी कि इसकी कमी से कौन सा रोग हो सकता है बेरी बेरी रोग हो सकता है इसमें होता क्या है भूख का कम लगना वृद्धि की मंदता रोग आदि यानी कि इसमें भूख नहीं लगती है ठीक है और इसमें क्या होता है शराब खोरों में इसकी कमी से क्या वर्निक्स सिंड्रोम और कोर्सा कॉप्स सिंड्रोम यानी कि सिंड्रोम हो जाते हैं गुड़सूत्र का व्यतिक्रम हो जाता है गुड़सूत्र कम ज़्यादा हो जाते हैं जिसको सिंड्रोम कहा जाता है इसका मुख्य रोग होता है आपका बेरी बेरी रोग जिसमें भूख नहीं लगती है और वृद्धि कम होती है नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी टू विटामिन बी टू का रासायनिक नाम होता है राइबो फ्लेविन क्या रासायनिक नाम होता है राइबो फ्लेविन ये आपकी दूध में पनीर में मांस में अंडे में फली में अंकुर अनाज में गेहूँ में मशरूम हरी सब्जियाँ इत्यादि में पाई जाती है इसका कार्य क्या होता है आर के निर्माण में सहायक होती है ये क्या किसके निर्माण में आर यानी कि रेड ब्लड सेल्स होती है उसके निर्माण में सहायक होती है और एफ एम एन ठीक है यानी कि फ्लेविन मोनो न्यूक्लियो न्यूक्लियो टाइड ठीक है एफ एम एन और एफ ए डी एफ ए डी का फुल फॉर्म होता है फ्लेविन एडनिन ठीक है फ्लेविन एडनिन और आपकी डी का मतलब डाई न्यूक्लियोटाइड की तरह कार्य करता है 
एफ एम एन और ई टी सी ठीक है ई टी सी क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन ई टी सी में तथा एफ ए डी टी सी ए ई टी सी दोनों में कार्य करता है यानी कि किस में कार्य करता है एफ ए डी में कार्य करता है एफ एम एन में और एफ ई टी सी एफ ए डी और टी सी ए और ई टी सी इनमें काम करता है एफ एम एन का होता है फ्लैबिन मोनोन्यूक्लियो न्यूक्लियोटाइड और आपका एफ ई डी का होता है फ्लैबिन एडिन एडिनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और आपका ये टी सी जी टी सी ए है ये ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड है और ई टी सी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन है ठीक है तो इसके कार्य में मदद करता है बीटो और इसका कमी से रोग कौन सा हो सकता है ओष्ट विद्रक यानी कि जो ओष्ट होते हैं होंठ होते हैं ये फटने लगते हैं त्वचा जीव आदि को फटना है यानी त्वचा फटने लगती है जीव फटने लगती है और आंखें लाल होने लगती हैं ये इसकी कमी से प्रभाव प्रभाव है यानी कि रोग है नेक्स्ट विटामिन आपके है विटामिन बी थ्री कौन सी विटामिन है विटामिन बी थ्री इसको क्या कहते हैं नियासिन निकोटनिक अम्ल क्या कहते हैं नियासिन निकोटनिक अम्ल ये रासायनिक नाम इसका होता है ये आपके ईस्ट से दूध से मूंगफली से टमाटर से यकृत से गेहूं से चना शहद और अंडपीत अंडपीत यानी कि जो अंडे में पीला पीला भाग होता है उसको अंडपीत कहते हैं इनसे ये प्राप्त होती है इनका कार्य क्या हो सकता है स्वस्थ त्वचा और बालों के लिए यह टी सी ए चक ठीक है टी सी ए चक्र अभी बताया था मैंने ट्राई कार्बोक्सिक एसिड ठीक है टी सी ए चक्र में को एंजाइम ये बनाता है यह ऑस्टियो ऑस्टियो अर्थराइट्स पैकन्स बीमारी तथा प्रीमेंस प्रीमेंस टूअल सिंड्रोम के मुख द्वारा मुख द्वारा दिया जाता है यानी कि ये क्या करता है त्वचा और बालों के लिए लाभदायक होता है और टी सी ए जो श्वसन की क्रिया में ये चक्र होते हैं क्रैप्स चक्र है ठीक है इनके लिए कैसा होता है ये लाभदायक होती है विटामिन बी थ्री चर्मदाह इसमें होता है ठीक है डर्मेटाइटिस होता है चर्मदाह का मतलब ये होता है स्किन जो होती है त्वचा जो होती है उसमें संक्रमण हो जाना ठीक है चर्मदाह कहलाता है रोग जिसमें जीव तथा त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं जीव पर और त्वचा पर पपड़ियाँ पड़ जाती हैं संक्रमण हो जाता है शरीर वृद्धि कम होना बालों को बालों का गिरना और बालों का सफ़ेद होना ये इसके लक्षण हैं नेक्स्ट विटामिन आपके है विटामिन बी फाइव बी फाइव को रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल क्या नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल ये साबुत अनाज से काष्ट फल से फली से ईष्ट से यकृत से मछली से मांस से तथा मुर्गियों से प्राप्त होती है आपकी ये और इसका कार्य क्या है यह टी सी ए चक्र और एन ठीक है एन ए का जो नाम होता है पूरा नाम निकोटनामाइड ठीक है एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड ठीक है एन और एन इसमें पी की जगह फॉस्फेट और लग जाएगा तो नाम क्या हो जाएगा निकोटिनामाइड एडनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ठीक है एन की तरह कार्य करता है और इसमें लोग क्या हो जाता है पैलाग्रा व हार्ट नप बीमारी हो जाती है पैलाग्रा कहते हैं त्वचा के ऊपर रेर रेर से चकत्ते पड़ जाना ठीक है पैलाग्रा रोग हो जाता है और हार्ट नप हो जाता है और आपकी ट्रिप्टोफेन के उपापचय में वंशानुगत विकृति हो जाती है यानी कि गुरसूत्री व्यतिक्रम हो जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं लक्षण उनमें कुछ चेंजेसन आ जाती है परिवर्तन हो जाता है नेक्स्ट विटामिन आपके विटामिन बी सिक्स कौन सी विटामिन विटामिन बी सिक्स इसका रासायनिक नाम होता है आपका पायरी डॉक्सिन क्या नाम होता है पायरी डॉक्सिन ये साबुत अनाज दालें मटर केला सोयाबीन मांस तथा सब्जियों इनसे प्राप्त होती है इनका जो कार्य है अमीनो अम्ल तथा प्रोटीन का उपापचय करना होता है ये क्या करती है चरणदाह करती है यानी कि त्वचा में इन्फेक्शन हो जाता है रक्तलता एम एम एनीमिया हो जाता है यानी खून की कमी मरोड़ पड़ना यानी कि मांसपेशियों में मरोड़ पड़ने लगती है मानसिक खराबी और कम बुद्धि मानसिक खराबी हो सकती है और कम बुद्धि हो सकती है नेक्स्ट आपके विटामिन है विटामिन बी सेवन कौन सी विटामिन है विटामिन बी सेवन इसको बायोटिन बोलते हैं ये अंडपीत दूध काष्ट फल शहद यकृत मांस मछली आदि से प्राप्त होती है इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एवं वसा के उपापचय में यानी कि कार्य क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा के उपापचय में मदद करती है नेक्स्ट है नंबर है आपका कमी से क्या दिक्कत हो जाएगी कि दुर्बल बुद्धि होगी मांसपेशियों में नियंत्रण में कमी होगी यानी कि जो मांसपेशियाँ होती है उनमें कंट्रोल नहीं होगा ठीक है 
पाचन में अव्यवस्था यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ठीक से वर्क नहीं करता है दुर्बलता कमजोरी होती है बालों का झड़ना बालों का झड़ना बाल झड़ जाते हैं देखिए किसी भी प्रकार से आपको अगर दिक्कत होती है तो कमेंट में पूछ लिया करें उसका जवाब जरूर दिया जाएगा नेक्स्ट विटामिन आपकी है विटामिन बी टेन बी टेन को कहते हैं फॉलिक कम क्या कहते हैं फॉलिक एसिड ये हरी पत्तेदार सब्जियों से प्राप्त होती है और इसका कार्य होता है आर के निर्माण में आवश्यक भूख पड़ाता है इसकी कमी से एनीमिया हो जाती है आपकी खून की कमी हो जाती है नेक्स्ट विटामिन आपके है विटामिन बी बारह इसका रासायनिक नाम है साइनो कोवाला मेन यह आपकी स्पाई रूलेना यानी कि ये एक सहबाल होता है सहबाल की प्रजाति है सहबाल में और प्राणियों में किसमें पाई जाती है प्राणी स्रोत में होता है यकृत लीवर मांस मछली अंडे तथा दूध इनमें पाई जाती है इसका भी कार्य होता है आपका आर के निर्माण में और डी के संश्लेषण में सहायता करती है और तंत्र का तंत्र के उचित कार्य करने में मदद करती है इससे भी आपका एनीमिया रोग हो जाता है नेक्स्ट विटामिन है एनीमिया होता होता है खून की कमी नेक्स्ट विटामिन है विटामिन बी सत्रह बी सत्रह को रसायन नाम इलेक्ट्राइट होता है ये गेहूं गेहूं घास तथा जूस इनके स्रोत होते हैं और बी सत्रह में प्रति कैंसर गुण होते हैं यानी कि प्रति कैंसर कैंसर को बचाने वाले कैंसर ना हो तो ठीक है तो इनसे ये अगर कमी हो जाएगी तो इसमें क्या होगा कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है नेक्स्ट विटामिन है विटामिन सी तो बी कॉम्प्लेक्स वाली विटामिन खत्म हो गई बी देखिए बी कॉम्प्लेक्स का मतलब ये होता है सारी की सारी जो विटामिन बी होती हैं ठीक है विटामिन बी सारी की सारी मिलके समूह में बी कॉम्प्लेक्स कहलाती हैं तो बी कॉम्प्लेक्स आपकी एंड है यहाँ पर आपका है विटामिन सी विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड ये आपका नींबू बंसी यानी कि जितने भी खट्टे पदार्थ वाले फल होते हैं उन सब में विटामिन सी पाई जाती है ठीक है जैसे आंवला हरी पत्तेदार सब्जियों में अमरूद में टमाटर में इत्यादि में इसका कार्य होता है आर और प्रतिरक्षियों के निर्माण के लिए आवश्यक यानी कि आर का निर्माण होगा और प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी का निर्माण होगा हड्डियों और दांतों और मसूड़ों के लिए अच्छा होता है यह प्रति का कार्य करता है इसकी कमी से इसका भी रोग हो जाता है जिस रोग में मसूड़ों से ब्लड आने लगता है ठीक है मसूड़े से क्या होने लगता है ब्लड आने लगता है सूजन हो जाती है मसूड़ों में शरीर में प्रतिरक्षा क्षमता में कमी आ जाती है और अस्थियां अस्थियां सख्त हो जाती हैं और हड्डियों तथा दांतों की वृद्धि रुक जाती है ये तो विटामिन आपकी बी सी थी जल में घुलनशील अब हम लोग देखेंगे बसा में घुलनशील विटामिन बसा में जो घुलनशील विटामिन होती हैं वो ए डी ई के होती हैं ये बसा में घुल जाती हैं और बसा में घुल जाने के कारण ही ये शरीर से जल्दी उत्सर्जन नहीं होती हैं और संचित रहती हैं शरीर के अंदर इस ये विटामिन पहली आपकी विटामिन है विटामिन ए ए का स्रोत होता है आपका गाजर टमाटर पपीता आम दूध मछली यकृत का तेल आदि कार्य इसके होते हैं दृष्टि वृद्धि यानी कि जो दृष्टि होती है उसकी वृद्धि कर देती है और शरीर की ग्रोथ में भी सहायक होती है उपकला उत्कों में विभेदी कर के लिए आवश्यक भूमिका निभाती है इसकी कमी से आपको रतौंदी आ जाएगी जिससे शाम और रात को कम दिखाई देता है और दूसरा आपका रोग होता है जी जीरो इसमें होता क्या है नेत की कॉर्निया जो होती है उसका कठोरीकरण हो जाता है कठोर हो जाती है सॉलिड हो जाती है मंदिर बुद्धि कम बुद्धि होगी और ब्रकों पर संक्रमण हो जाएगा नेक्स्ट विटामिन आपकी है विटामिन डी विटामिन डी का रसायन नाम होता है कैल्सी फेरोल क्या नाम होता है कैल्सी फेरोल ये मछली यकृत तेल सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा विटामिन डी का संश्लेषण कर सकती है इसका कार्य होता है आंतों में कैल्सियम और फास्फोरस के अवशोषण की वृद्धि करता है यानी कि अवशोषण की दर को बढ़ा देता है बड़ी जो आंत होती है छोटी आंत ठीक है छोटी आंत या बड़ी आंत ठीक है इसमें क्या होता है वो कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण को बढ़ा देता है तथा तो हड्डियों में नियंत्रित कैल्शियम निक्षेपण में सहायता करता है क्या करता है जो हड्डियां होती हैं तो हड्डियों में नियंत्रित कैल्शियम निक्षेपण में सहायता करता है काम क्या होगा बच्चों में रिकेट्स रोग हो जाता है जिससे हड्डियाँ और दाँत कमजोर हो जाते हैं और हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी भी हो सकती हैं और वयस्कों में रोग होता है ऑस्ट्रियो मलेशिया ऑस्ट्रियो मलेशिया होता क्या है जो अस्थियाँ होती हैं वो मृदु हो जाती हैं सॉफ्ट हो जाती हैं उनमें अत्यधिक दबाव सहने की क्षमता नहीं रहती है नेक्स्ट विटामिन आपकी है विटामिन ई विटामिन ई का रसायन नाम होता है टोकोफेरोल टोकोफेरोल को कहते हैं टोकोफेरोल विटामिन ई कहते हैं इसको इसके स्रोत होते हैं हरी सब्जियां अंकुरित गेहूं सबसे ज्यादा होता है अंकुरित अनाज तेल सूरजमुखी का तेल वनस्पति वसा आदि इसका कार्य क्या होता है ये प्रति ऑक्सीकारक की तरह कार्य करती है और मुख्य कार्य इसका होता है प्रजन की प्रक्रिया में सहायक होना और सुंदरता को बढ़ाना 
इसको सुंदरता का विटामिन भी कहते हैं और पेशियों को संभालने में भी ये मदद करती है यानी कि पेशियों को स्ट्रॉन्ग बनाती है इसकी कमी हो जाए तो इसकी कमी में हो क्या जाएगा तो प्रजनन क्षमता बाधित हो जाएगी यानी कि प्रजनन क्षमता सही से विकसित नहीं होगी प्रजनन क्षमता में कमी आ जाएगी पेशियाँ कमजोर हो जाती हैं आर भ्रबरेपन की में वृद्धि हो जाती है एनीमिया रोग हो सकता है हो जाता है विटामिन के की आपके तीन वित्पन्न होते हैं विटामिन के के कितने वित्पन्न होते हैं तीन वित्पन्न होते हैं विटामिन के में पहला होता है के वन इसको कहते हैं फ्लोक्यूनॉन के टू होता है इसको कहते हैं मेजा क्यूनॉन और विटामिन के थ्री होता है इसको कहते हैं मैना डिओन तो तीन विटामिन के के वित्पन्न हैं इनके स्रोत क्या हो सकते हैं हरी पत्तेदार सब्जियाँ अंडे अंकुरत गेहूँ बड़ी आंत में उपस्थित जीवाणु द्वारा जो इकोलाइज जीवाणु होता है इसके द्वारा क्या किया जाता है विटामिन के का संश्लेषण किया जाता है इसका कार्य क्या हो सकता है इसके कार्य होते हैं रुद्र का थक्का जमने के समय में वृद्धि यानी कि रुद्र का थक्का जमने में सहायता करती है अधिक रुद्र श्राव को रोकना या कृत्य प्रोत्साहन का निर्माण जो रुद्र इसका निर्माण भाग लेता है इसकी कमी हो जाएगी तो क्या होगा रुद्र का थक्का नहीं जमेगा या रुद्र श्राव होता रहेगा ठीक है इसको हेमरेज बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको हेमरेज बोलते हैं अभी तक हमने विटामिन पढ़ी हैं अब हम लोग इसकी विटामिन के बाद पढ़ने वाले पढ़ने वाले हैं खनिज लवण क्या पढ़ने वाले हैं खनिज लवण पढ़ने वाले हैं ठीक है तो देखते हैं मेरा कुछ देरी की हुई है खनिज लवण खनिज लवड़ों में हम लोग जो खनिज लवड़ हैं उनमें से लबर देखेंगे खनिज लबर कौन कौन से होते हैं उनके स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं और जो उनकी कमी से महत्व क्या उनकी कमी से रोग कौन से हो सकते हैं और महत्व क्या होते हैं तो पहला आपका होता है लोहे लोहे को कहते हैं आयरन इसका प्रतीक होता है एफ ही ये आपका पाया जा सकता है मांस में यकृत में मछली में राजमा या अंडे फलियाँ अनाज हरी सब्जियाँ आदि में ठीक है और इसका जो महत्व होता है वो हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन और साइटोक्रोम का घटक होता है ये किस में किस में पाया जाता है हीमोग्लोबिन में मायोग्लोबिन में साइटोक्रोम में ये क्या होगा अगर यहाँ पर आयरन की कमी हो जाएगी तो ये सारे के सारे जो घटक हैं उनमें उनकी संरचना में चैनेशन आ जाएगा परिवर्तन इसकी कमी से हीमोग्लोबिन की कमी से रुद्र छिड़ता हो जाती है रुद्र कम हो जाता है खून की कमी होगी दुर्बलता होगी एवं शरीर का सुरक्षा तंत्र दुर्बल हो जाएगा लोगों से लड़ने की क्षमता में परिवर्तन आ जाएगा और कमजोर हो जाएगी नेक्स्ट आपका है जिंक जिसका प्रतीक होता है जेड एन ये आपकी अनाज से दूध से अंडे से मांस से समुद्री भोजन से मिलती है लगभग पंद्रह मिलीग्राम की आवश्यकता होती है आपके भोजन में ठीक है और ये इसकी इसका कार्य क्या होता है वृद्धि और जन्नांगों के विकास एवं घावों को भरने में ठीक है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण में पाचन एंजाइमो सहित स्व एंजाइमो का सह घटक होती है एंजाइमो का घटक होती है वृद्धि के लिए उपयोगी होती है जन्नांगों का विकास होता है घाव को भरने में मदद करती है प्रोटीन एवं न्यूक्लिक अम्लों के संश्लेषण और पाचन एंजाइमो के सहित लगभग स्व एंजाइमो का सह घटक होती है इसकी कमी से प्रभाव होंगे कुंठित वृद्धि होगी यानी कम बुद्धि हो जाएगी रक्त की कमी हो जाएगी खुरदरी त्वचा हो जाएगी और दुर्बल सुरक्षा तंत्र हो जाता है यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र और जन क्षमता क्षय होने लगती है और भूख में कमी आती है ये आपके दो बेटा दो आपके लवर थे इनका प्रकार था नेक्स्ट आपका है लोहे ये तो पढ़ चुके हैं अभी नेक्स्ट आपका है मैग्नीशियम एम मैग्नीशियम आपका अनाज में हो सकता है दूध में मछली में मांस में हरी सब्जियों में लगभग तीन दशमलव पाँच मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और ये आपको कम महत्व क्या करता है दांतों एवं हड्डियों की संरचना जो दांत होते हैं और हड्डियाँ होती हैं इनकी जो संरचना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ग्लाइकोलाइसिस के तथा ए टी पी एडनोसिन ट्राइफास्फेट पर आश्रित कई उपापचय अपक्रियाओं के लिए एंजाइम का सह घटक होता है और तंत्र का तंत्र की जो कार्य की होती है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कमी हो जाए तो क्या हो सकता है उपापचय अपक्रियाओं की अनियमितता से विभिन्न तंत्रों की मुख्यता तंत्र का तंत्र की कार्य की प्रभावित होती है इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा जो नर्वस सिस्टम है उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी और उसमें कमी कमी हो जाएगी तो ये नर्वस सिस्टम सही से बर्क नहीं करेगा नेक्स्ट आपका है क्लोरीन क्लोरीन का प्रतीक होता है सी एल ये आपको खाने वाले नमक से मिलता है ये लगभग तीन दशमलव दो मिलीग्राम की आवश्यकता होती है भोजन में और महत्व इसके होते हैं अम्ल छार संतुलन जठर रस का घटक होता है जो अम्ल छार का संतुलन है और जठर रस का घटक होता है ये क्लोरिन 
क्योंकि एस सी एल होता है जेठानस में ठीक है तो इसलिए वो सी एल क्लोरिन इसी से आएगी इसकी कमी रहती है तो क्या होता है भूख में कमी मिलेगी और पेशियों में ऐठन होगी और थकावट होगी नेक्स्ट आपका होता है कैल्शियम कैल्शियम आपका है दूध पनीर हरी सब्जियों फलियाँ ठीक है और अनाज अंडे मछली इत्यादि में पाया जाता है लगभग 800 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है इसका कार्य होता है दांतों एवं हड्डियों की संरचना में रुधिर स्कंदन में और तंदका एवं पेशियों के कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसकी कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा दांतों एवं हड्डियाँ दुर्बल होने लगती हैं शरीर की वृद्धि कुंठित एवं टिटैनी होने लगती है यानी कि शरीर की बुद्धि कमजोर हो जाती है नेक्स्ट आपका होता है फास्फोरस फास्फोरस का प्रतीक पी है ये आपको दूध से मांस से अनाज से अंडे से मछली से लगभग 800 मिलीग्राम आवश्यकता होती है भोजन की भोजन में और ये इसका कार्य होता है दांतों एवं हड्डियों की संरचना में अम्ल छार संतुलन ए टी पी ए डी डी एन ए और आर एन ए आदि का संगठक होती है और इसका कार्य क्या है इसकी कमी से प्रभाव क्या होगा दांतों और हड्डियों दुर्बल शरीर की वृद्धि एवं कार्य की में कुंठित यानी कि दांत और हड्डियाँ होती हैं वो दुर्बल हो जाएंगी शरीर की वृद्धि होगी वो कम होगी और कार्य की प्रभावित हो जाएगी गंधक होता है आपका सल्फर सल्फर आपकी अंडे से मांस से पनीर से मछली और सेम से प्राप्त होती है और भोजन में 800 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है और कई अमीनो अम्ल ठीक है इसका कार्य क्या हो सकता है इसका कार्य होता है कई अमीनो अम्लों तथा कुछ हारमोन्स एवं विटामिनों का घटक होती है कोलेजन एवं क्रेटिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होती है इसकी अगर कमी हो जाए तो क्या होगा इसकी कमी से प्रोटीन्स की कमी तथा प्रोटीन उपापचय की गड़बड़ी हो जाती है क्या होती है प्रोटीन की कमी होगी और प्रोटीन उपापचय में गड़बड़ी हो जाएगी अगर इसकी कमी होगी किसकी कमी होगी गंधक की सल्फर की नेक्स्ट आपकी नेक्स्ट आपका तत्व है नेक्स्ट आपका खनिज नबड़ है कौन सा है पोटेशियम के इसका प्रतीक होता है ये मांस से दूध से अनाज से फल से हरी सब्जियों से दो मिलीग्राम लगभग प्राप्त होना चाहिए भोजन में और ये इनसे प्राप्त होता है और इसका कार्य होता है अम्ल छार संतुलन यानी कि एसिड और बेस का संतुलन रखना जल संतुलन रखना तंत्रकाओं एवं पेशियों की कार्य की एवं हृदय स्पंदन को कंट्रोल रखना इसकी कमी हो जाए तो निम्न हृदय चाप चाप हो जाएगा यानी कि ब्लड प्रेपर प्रेशर लो हो जाएगा बीपी लो हो जाएगी पेशियों की दुर्बलता होगी अंगघात होगा यानी कि अंगघात होगा और लकवा पैरालसिस हो सकता है इसकी आशंका होती है नेक्स्ट आपका होता है फ्लोरीन इसका प्रतीक होता है एफ ये पीने वाले जल में मिलता है चाय में समुद्री भोजन में इत्यादि मिलता है भोजन में दो दशमलव पाँच मिलीग्राम की आवश्यकता होती है इसका कार्य होता है हड्डियों एवं दांतों की सुरक्षा करना इसकी कमी हो जाए तो क्या दिक्कत होगी दांतों की दुर्बलता आधिक से फ्लोरोसिस हो जाता है यानी कि दा, इसकी दांतों की दुर्बलता हो जाएगी अगर फ्लोरिन की अधिकता होगी कमी से दुर्बलता होगी और अधिकता होगी तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है जिसमें क्या होता है दांत चितकबरे हो जाते हैं कैसे हो जाते हैं चितकबरे मान लें कभी किसी किसी में देखा होगा आपने दांतों में दाग पाए जाते हैं वो इसी कारण से पाए जाते हैं नेक्स्ट आपका है सोडियम सोडियम का प्रतीक होता है एन ये खाने वाले नमक में मिलता है और भोजन में तीन मिलीग्राम की आवश्यकता होती है ये अम्ल और छाड़ का संतुलन करता है और जल संतुलन करता है नेक्स्ट तंत्रका एवं पेशियों की कार्य की एवं हृदय स्पंदन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसकी अगर कमी हो जाए तो कमी होने से क्या हो सकता है इसकी कमी हो जाती है तो निम्न रुधिर चाप होगा भूख में कमी होगी पेशियों में ऐठन होगी और थकावट होगी कभी कभी देख, देखते हैं आप पैर और या हाथ इठने लगते हैं ठीक है उसी को कहते हैं पेशियों में ऐठन नेक्स्ट आपका नेक्स्ट आपका खनिज लबड़ है कॉपर कॉपर का प्रतीक सी होता है ये आपका मेवे से मांस से फलियों से हरी सब्जियों से समुद्री भोजन से अंडे से मछली से प्राप्त हो सकता है भोजन में दो मिलीग्राम की आवश्यकता होती है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम का सहगठक होता है यानी कि साइको साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम होता है उसका ये सहगठक होता है इससे मिलकर बना होता है ये और लोहे उपापचय यानी कि लोह लोहा एफ के उपापचय में सहयोगी उत्कों और रुधिर वाहनियों में का विकास करता है ये क्या करता है सहयोगी उत्कों और रुधिर वाहनियों का विकास करता है ये कोई भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सर क्या होगा समझ में नहीं आया हमें यहाँ इसका इसकी कमी से रोग कौन से हो सकते हैं रुधिर छीरता यानी कि एनीमिया खून की कमी 
संयोजी उत्कों और रुद्र वाणियों की दुर्बलता यानी कि जो संयोजी उतक है और रुद्र वाणियाँ हैं इनमें कमजोरी आ जाएगी आपकी नेक्स्ट आपका है लवर आयोडीन कौन सा है आयोडीन जिसको आई से प्रदर्शित करते हैं ये आपका दूध से पनीर से दूध समुद्री भोजन आयोडीन युक्त नमक इत्यादि से प्राप्त होता है इसके भोजन में 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है ये अगर कमी हो इसकी तो था सॉरी इसका जो कार्य है ये क्या है थायरोक्सिन हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक होता है जो थायरोक्सिन हार्मोन्स होता है जो थायराइड ग्रंथि से निकलता है उस हार्मोन्स का महत्वपूर्ण घटक होता है ये इसकी कमी हो जाए तो घेंगा रोग हो सकता है और जड़ मानवता हो सकती है जैसे कुंठित व्यक्ति कुंठित बुद्धि का कोई व्यक्ति हो ऐसे करके और घेंगा रोग हो जाता है घेंगा रोग में क्या होता है गले में सूजन हो जाती है और गला फूल जाता है ये आयोडीन की कमी से होता है नेक्स्ट आपका है मोलिविडेनम इसको एमओ से प्रदर्शित करते हैं अनाज फलियाँ कुछ सब्जियाँ यानी कि अनाज से प्राप्त हो सकता है कुछ सब्जियों से प्राप्त हो सकता है और एक भोजन में आपके 150 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है कुछ एंजाइमों का ये सह घटक होता है और इसकी कमी से नाइट्रोजनी अपजात पदार्थों के उत्सर्जन में अनियमितता हो जाती है यानी कि जो उत्सर्जन होता है उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ होते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं उनके बाहर निकलते हैं शरीर से उसको उत्सर्जन कहते हैं और नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं उनके उत्सर्जन में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है ठीक है अनियमितता हो सकती है इसकी कमी से किसकी कमी से मौली बडीनम की कमी से नेक्स्ट आपका है क्रोमियम जिसका प्रतीक आपका होता है सियाल ये कहाँ से प्राप्त होगा ईस्ट से समुद्री भोजन से मांस से और कुछ सब्जियों से भी प्राप्त हो सकता है भोजन में 120 माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है इसका कार्य आपका होता है ग्लूकोज तथा उपापचयी अपचयी और उपापचयी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना यानी कि जो ग्लूकोज का अपचयी प्रक्रिया और उपापचयी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन ग्लूकोज और इसके स्रोत इसकी कमी से प्रभाव क्या होंगे ग्लूकोज उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ी हो जाएगी क्योंकि यही कार्य कर रहा है तो ये कार्य सही से नहीं होगा यानी कि क्या होगा ग्लूकोज का उपापचय तथा ऊर्जा उत्पादन की गड़बड़ी होगी यानी ग्लूकोज का उपापचय नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगी सीधी सी बात है क्योंकि ऊर्जा ग्लूकोज का उपापचय से बनती है जिसका शोषण कहते हैं नेक्स्ट आपका है मैग्नीज इसका प्रतीक होता है एम ये मेवे से अनाज से हरी सब्जियों से चाय से आदि से फल से आदि से प्राप्त होता है इसकी भोजन में तीन दशमलव पाँच माइक्रोग्राम की आवश्यकता होती है इसका कार्य होता है यूरिया संश्लेषण लीवर में होता है तथा फॉस्फेट समूह के स्थानांतरण से संबंधित अवक्रियाओं के कुछ एंजाइमों का सहघटक होता है ये इसकी जो कमी होगी इससे क्या दिक्कत हो जाएगी उपास्थि और अस्थि तथा सहयोगी उत्कों की वृद्धि में अनियमितता हो जाएगी यानी कि जो हड्डियाँ हैं और उपास्थि हैं अस्थि उपास्थि और सहयोगी उतक की जो वृद्धि होती है इसमें अनियमितता हो जाएगी गड़बड़ी हो जाएगी नेक्स्ट आपका होता है कोबाल्ट कोबाल्ट को सीओ से प्रदर्शित करते हैं इसका प्रतीक होता है दूध सॉरी प्रतीक सीओ होता है और इसका स्रोत होता है दूध पनीर मांस और कुछ अन्य भी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे ये प्राप्त होता है इसका कार्य होता है विटामिन बी वाला का महत्वपूर्ण घटक यानी कि ये बी वाला में मिलता है ये अगर ये नहीं होगा तो बी वाला का संश्लेषण सही से नहीं होगा इसकी कमी से एनीमिया हो जाते हैं रुद्र की कमी रुद्र छीड़ता नेक्स्ट आपका है सेलेनियम सेलेनियम को ऐसी से प्रदर्शित करते हैं ये आपका मांस से अनाज से अंडे से समुद्री भोजन से दूध से मछली से इनसे प्राप्त हो जाता है और ये भोजन में सत्तर माइक्रोग्राम आवश्यक होता है इसकी कमी जो हो जाएगी ठीक है इसकी कमी इसकी कमी से रोग कौन सा होगा सॉरी पहले इसके कार्य देख लेते हैं कार्य क्या होगा इसका कई एंजाइमों का सही घटक होता है ये विटामिन ई e का सहायक होता है इसकी कमी होगी विटामिन ई e में दिक्कत हो जाएगी सहयोगी उत्कों की लोच के लिए आवश्यक होता है जो सहयोगी उतक होते हैं उनकी लोच के लिए कैसा होता है ये आवश्यक होता है इसकी कमी होगी तो पेशियों की पीड़ा पेशियों में पीड़ा होगी हृदय पेशी क्षय होगा यानी कि हृदय की जो मांसपेशियाँ होती हैं वो नष्ट होने लगेंगी धीरे धीरे से ठीक है तो ये तो हम लोग पढ़ रहे थे लवण तो लवण खनिज दवण और विटामिन हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी हैं इस वीडियो में इस आज की वीडियो इतनी ही है इस हम लोगों ने दो न्यूट्रिशंस के दो भाग पढ़ चुके हैं अब आने वाली वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम में होगी पाचन तंत्र पर ठीक है पाचन तंत्र को हम लोग देखेंगे उस पर डिस्कस करेंगे और उससे पहले हम लोगों ने पोषक तत्व तो पढ़ ही लिए हैं जो भोजन करते हैं उससे पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं उसको पोषण कहते हैं तो आज की वीडियो इतनी ही है चैनल चैनल 
को सब्सक्राइब जरूर कर दें लाइक कर दें और चैनल को शेयर कर दें ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय